。李小姐，您看看要是有什么不满意的地方，您就尽管提，我们保证给您改到满意为止。不用了，已经比我想象好太多了。呃，那个费用的话，我是怎么结算给您？方老板说过，不能收您的钱。那方老板之前跟我们有过很多次的合作，他盖的房子、装修的活都是包给我们的，所以您别跟我客气。那怎么行啊？我装修房子怎么能让他给钱啊？那，那要不您跟方老板去商量一下？其实之前跟我们说的是给公司装修，您这儿就简单多了，所以很快。公司装修？好像叫初心科技，说是要装成工业风，也不知道为什么临时就把我们叫到这儿来了。我们这边的费用呢，您就真的不用操心，倒是之前那个装修队儿。后来又来过一次，说是要结钱，看您不在就走了。哦，他们联系过我了，已经。那我就去干活了，已经进入收尾工作了，最多只差一两天。好，辛苦你们了。哎，好。请进。郭总，嗯，您看看，现在已经有些投资人对非易科技的后续投资感兴趣了。这个吴亚军啊，什么牛都敢吹啊！哎，这个单英安不是对咱们项目有意向吗？再精明的投资人，总有看走眼的时候呀。这样。你帮我约一下他啊！你最近盯一下林楚瑶，如果有韩耀明什么风吹草动，及时向我汇报。我这可是给你机会。如果你想和这个……财务报表作假，脱离干系的话，你也要表达一些对公司的诚意呀、啊，不然你和吴亚军收买商业间谍的事传出去，好像对你口碑不太好啊。您放心，我知道了，郭总。出去吧。下班了，嗯，早下班了。我刚从新房子那边回来，新房已经装修的差不多了。辛苦了，楚瑶。我不辛苦，你那边呢？你爸怎么样？啊，我爸挺好的，应该马上就要手术了。你就放心吧，到时候我会想尽各种办法让我爸出现在咱们婚礼上的。啊，还是韩总治病要紧，婚礼的事情先不着急啊。那可不行。我现在都等不及了。我跟你说啊，现在任何事情都阻止不了我娶你。哎，对了，婚礼筹备那么繁琐，你还要工作，忙得过来吗？嗯，公司的同事也都挺帮我的。真的吗？郭江峰那边没有找你麻烦吧？没有啊，郭总今天还找我了，询问你爸那边的情况。楚瑶，以后什么需要的话，尽管给我开口。千万别自己扛啊！咱俩以后是要荣辱与共的，别跟我客气。你呀、啊，就好好照顾你爸爸，我这边不用你操心啊。嗯。春阳啊，你得多吃点啊！你看你这些天跑前跑后的都瘦了，嗯，是不是啊？哎，这初晨也不知道这些天忙什么呢，天天没个底儿。你说，妈，我替他有自己的事呢。一个学生把学习搞好就行了，还忙些什么呀？你说这洛叔也是，非得带着他爸去那么远的地方去看病，国内那么多好医院呢，是不是？
他倒好，一个人走了，把我们家姑娘给留在这儿。李杰同志，这说话得讲理啊！人家孩子孝顺父母也错了，爸爸生病了就得陪着嘛。对了，楚瑶，他爸现在怎么样了？上午打过电话了，说已经安排手术了，应该没什么大问题。嗯，那就好。你怎么回来不打电话回来？赶紧吃饭。呃，我我吃过了。吃过了，你这吃过了也没事。来来来，坐这儿，妈有几句话跟你说来。这段时间啊，洛叔他不在国内，你要没什么事儿啊，就帮帮你姐。他一个人忙不过来。你说装修的事儿他哪懂啊？啊，还得有什么戒指啊、婚纱呀、什么婚礼主题，是不是？我们也都上年纪了，不懂这些。你要没事儿啊，你就帮你姐出出主意，啊。啊，好。哎，又来了，又来了，李杰同志，我跟你说了嘛，儿子功课那么忙，你让他把他那摊忙活好就不错了。其实妈，初晨已经帮我了，他帮我找了万和地产的老总，派了最有经验的装修队过来。哎呦，是吧，初晨？你还认识什么老总呢？呃，我不知道，可能是原来我姐帮过的，然后看我姐怎么样的吧。哦，哎，甭管什么老总，靠谱就行，是不是、啊？对对对对对，嗯，是挺有经验的，我完全不用操心。忙活什么呢？啊，爸，我忙公司的事儿呢。那工程队是洛叔找来的吧？嗯，那家工程队以前是给洛叔的公司做装修的，不过他不承认。我懂他的意思，他是怕你累，然后又怕你不接受。哎呀，你说什么事儿？一家人本来有什么事儿都可以有商有量的，现在弄得真是难为你们两个了。他越这样，我心里越不好受。你这孩子也是，什么事别自己扛着呀啊！有什么难处跟老爸说，爸爸还有用啊。哎，对了，那个婚礼筹备的事怎么样了？林雨帮我忙活着呢。子墨偶尔也会给我打电话，放心吧。别太晚了啊。嗯。谢谢。我走了，您到了。哎呦，单总，好久不见啊！好久不见了。坐。哎呀，这个单总的后期参与融资计划我们都看过了啊。今天请单总来呢，主要是谈谈这个具体细节和首口金。飞翼科技在这么短的时间内就推出第三代产品，这么好的势头，我自然有兴趣。啊！但是有一件事情我忘记在计划里说明，我想要的不是融资，而是整体收购。整体收购，对，不只是龙翔资本手里的股份，还有吴总手里的。<笑>单总果然是有魄力啊！我们飞翼科技即将推出第三代产品，而这公司现在正在上升期，想必单总一定是看到了飞翼科技的潜力。<笑>是啊。哎呀，没有想到单总这么大野心呐！啊，不瞒您说，我手里也有部分飞翼科技的股份，如果价格合适，我也可以出场。所以，我对于飞翼科技的收购价格也衡量了很久。那不知道单总价格是四千万？四千万
呃，这四千万是收购龙翔，还是我手里持有的股份啊？飞翼科技在龙天资本评估里最多只值四千万。单总，嗯，在开玩笑呢吗？啊，郭总，您这就是误会我。我是真心实意的想要收购飞翼科技的。而且四千万对于你们来说，应该也是最好的收购价格了，不是吗？如果飞翼科技现在不是一块烫手的山芋，您和吴总为什么要着急出售，甚至是优先于龙翔资本手里的资本出售？哼，单总啊，我想你误会了。哦，我们只是最近缺一笔流动资金，用于投资其他项目。我是看您有魄力、有眼光，这才打算把自己的股权出售。单总，如果您是拿我来开涮的话，我没必要在你这棵树上吊死，我可以换个人融资，是吗？龙天资本对项目的估值向来不会出错，要不是看在老朋友的面子上，四千万这个价格也是有点虚高。恕我直言，李洛书现在重组了公司，成立了初心科技，我很看好他们。其实现在对于贵公司来讲，我并没有什么兴趣。李洛书，之前失败过一次，我相信还有第二次。山总啊，我觉得你对自己的评估系统啊，过于自信。哦，看一下，这是飞翼科技去年下半年的财务报表，四千万啊，好像三分之一都买不到。哎，看来我们的评估人员该扣工资了。哎，那这样吧，我们之前的收购计划预算有点不太足，呃，我们这样回去再准备准备，等有了新的收购计划，我再通知各位。好，等下个消息。行，那我们就先这样，告辞。算了，慢走。郭总。你刚才给他看的，没错。不管真的假的，只要能钓到大鱼就行。这个星山那不就上钩了吗？我的钱不能白白打水漂。呃，不过李洛书他……那是你的问题啊！我相信你，不会把第二次错误了吧？好吗？郭江峰和吴亚军现在都希望稀释自己的股权，现在拿什么第三代产品作为噱头，无外乎是为了让投资人增加对非议的兴趣。本来这些都是躺着赚钱的事情，现在却要着急抛售，可见这个市场绝不乐观呀。我明白了，单总，走吧。您说是不是又要变天了？谁知道呢？不过郭总是要跑路了吗？你没看吗、啊？郭总啊，和吴亚军是一伙的。那要是公司出了事儿，我们怎么办啊？嗯、对呀、啊。说呀，到底怎么回事啊？哎呀，你们不要听信那些小道消息。你手上难道不是握着飞翼科技的股份？不管公司死活。自己忙着套现，还说你没问题。我有这个飞翼科技的股份，你们都知道吧？啊，我出于私人原因把它出让了，不用经过董事会吧？那财务报表呢？拿给我们看。你和飞翼财务报表造假，脱不了干系。郭总，现在出了这种事情，你得负全责。我凭什么负全责呀、啊？
这假的报表又不是我做的，那谁做的？你把他叫出来。吴亚军，韩耀明和这项目有关系的一个少不了。你明明知道韩耀明不在国内，我问你，谁为我们的损失负责？我看这样吧，成立一个调查组，谁的责任谁负，和这件事情有关系的人都不能置身事外。有请你。各位董事，大家别着急嘛。我知道最后一个接触这个项目的只有一个人，谁呀、啊？黎初瑶。嗯。林副总。我们三人现在代表龙翔资本的各位股东，向您调查飞翼科技投资项目的账目造假一事。希望你能把你知道的事实如实相告。好的。资料上说你曾经分管过飞翼科技项目，对吧？嗯，是。那财务报表有没有经过你的手啊？没有，都是直接对接的。那谁直接对接呢？你当时有没有察觉到财务报表有问题啊？我有权保持沉默吗？严格来讲，我们只是龙翔资本自发组成的调查组，你可以保持沉默。但是如果后来追求法律责任，你现在的沉默可能对你不利。好的。明白。你们看他这样子，他肯定知道。你说，是不是韩耀明造假？是不是韩耀明？郭总，你冷静点。你现在根本没有任何证据。李小姐，这样啊，你先回去，回头呢，我们再单独的找你聊。嗯，好的。看见了吧，啊，你们现在该相信我了吧，啊，都是那个韩耀明搞的鬼，就是韩耀明。醒了吧，郭总，这演的下去，你第一次知道这件事情似的，想置身事外是不是？啊，就算你对这件事情不清楚，那后续和吴亚军勾结也和你脱不了干系。怎么跟我说话呢？啊，我是龙翔的总经理。总经理，郭总经理，哼。我们几个的股份加起来，你认为你还能说了算吗？啊，好自为之吧。现在才发现造假的事情，这财务报表那么多人经手，一个人都没发现。对呀、啊，之前韩总在的时候可什么事都没有。对呀、啊，你说会不会是韩总？总监好，他不会听到我吧？来，是苹果了。哎呀，你慢点儿。哎呀，你说这二十多年来啊，你们父子俩不是你看我不顺眼，就是我看你不顺眼。你们俩突然这么安静下来，和平下来，我可真不是。得了吧，妈，我这是让着老头呢。嗯，给，再吃一块。不吃，还来劲儿了是不是啊？你赶快吃了吧。听话。吃了等你好以后吧，咱们江湖再战。这个父慈子孝的戏啊，我实在演不下去了，浑身都是鸡皮疙瘩。<笑>哎呀，还真是的，就你妈这样，还真镇不住你。是是是，您可以镇得住，您是家里的镇宅神兽。你说什么？神狗。你这么说你爸的？说的没错，他呀，就是我爪子这下面那个小的。你看，妈，你看，我爸现在还逗我呢，能说能笑的，肯定没事儿。赶快好起来吧，等你好了以后，我们就回国。我跟初瑶的婚礼，您必须得参加。回国？对啊。
楚瑶说，过江峰那边问他什么时候能回去呢，还等着他坐镇呢。给你妈吃一块。吃吧，儿子。姐，嗯，龙强那边，龙强怎么了？飞鱼出了事，会不会牵扯到你啊？啊，你说那件事情啊，不是我负责的，所以跟我没什么关系。但我听说，龙强在做内部调查，例行询问而已吧，没事的。总真的和造假有关，今早又有一批人被调查了，这事儿不都有结果了吗？好像是韩总不止造假，还有侵占公司的财产，非法转移到了境外。李总好，李李李。喂，林远，婚礼准备的怎么样啦？需要我帮忙吗？不用，没什么事儿。哎呀，你别跟我客气，我做过的活动没有上百，也有几十，给你策划婚礼，那简直是手到擒来，好吗？真不用，你已经帮了我够多的了。你,你怎么了？怎么感觉听着蔫蔫的呀？没事儿。嗯，行。那你要是真没事的话，你下班了来酒吧坐坐呗。我让秦云给你调几杯酒，好让你放松放松。好呀，你们家秦云这下可算是有用武之地了。行，那我就当你答应了啊。那晚上七点。嗯，好了，拜拜。李副总，调查组希望你去配合调查一下。这是你经手签字或代签字的项目，其中你经手的飞翼科技存在财务报表造假，代签的三分之一账目不清，请你给出一个合理的解释。飞翼科技的项目我早就不跟了，李小姐，希望你能够明白，现在只是内部调查，如果你能够配合，一切还有回旋的余地。如果你始终是现在这个态度，这些证据啊，对你会非常的不利。即使你完全没有参与，也可能会涉嫌包密。我真的不清楚，我所有签过的文件都是经过我认真审查的，绝对不可能有任何问题。好，我换一个问题问你：在你升任副总经理时，前董事长韩耀明提出让你代持股份，请问你是否签过股份代持的协议？希望你能够诚实的回答。没有。那你就好好看看这个。经核实，韩耀明利用职务之便，未经股东大会商议，通过多次违规操作，将所持股份套现。我真的不知道，我没有见过这个。如果你一直不肯配合的话，我们不建议一直陪你熬下去。
哟，这是您的，请慢用啊。怎么了？那初幺怎么还没来？他很少迟到啊。嗨，可能有事耽搁了吧？人家现在可是副总。副总怎么了？照样是我好姐妹。是是是。你说他会不会有什么事儿啊？我下午给他打电话的时候，他就心不在焉的。能有什么事儿啊？顶多龙翔那事儿。龙翔，龙翔怎么了？现在圈里头传疯了，说非亿科技财务报表造假，龙翔可能有问题。恰恰，初遥负责过非亿的项目，所以很有可能被牵连。啊，这么严重啊？不是，也没那么严重，这就是我瞎猜的。什么瞎猜啊？不行不行，我得给他打电话。虚弱，只有你拿他病情，才能恶化。不是，之之前不是还说，还说可以康复，不是还有手术？不，儿子，他都是骗你的。儿子，儿子，生怕气了，咋还哭了？那么大人了，大人了，儿子，爸没想瞒你，啊，只是爸现在的身体。切掉就可以了。嗯，你不是说做完手术就可以回去了吗？啊，你不是说你还要带我去环游世界？你不是说你，我想去哪你要带我去哪吗？可你现在为什么要这个样子？你为什么不骗我呀？为什么？
为什么呀，爸？其实我在国内的时候，我就知道我活不了多久了。但是为什么还要来楚国治病呢？其实楚国治病就是个幌子，就是为了把你们娘俩带出来。就是为了把你们保护起来，儿子，你不知道啊。龙翔表面风光，早就千疮百孔了。我能做的，就是把我在龙翔的股份，还有个人资产都转移出来。转移不出来的，我也冒着风险转移到。为什么？我都是为了你跟妈妈，儿子。嗯，不哭啊，男子汉。嗯，爸爸肯定是不行，以后妈妈还得你照顾了。嗯，儿子。嗯，来，答应爸一件事。用点劲儿，嗯，啊，来，男子汉，啊，拍一下。为什么？龙翔现在是滩浑水，你跟他联系，只会害了他，懂吗？那当初为什么不把他一起带出来呢？你说的对，我是想过，但如果这样的话，嫌疑太大。到最后，我们谁都走不出来，没办法，儿子。爸，可是楚瑶现在还在龙翔，照您说的话，他会背黑锅的呀。想想办法吧，总有办法的，啊，爸。儿子，这事儿你听爸爸的。爸爸，他主要是为了咱们娘俩好。跟楚瑶结婚的事儿啊，就暂时缓缓吧。为什么？不行吗？不行！我答应过楚瑶，我要回去的。我答应过她，我要娶她的吗？我是个男人，我有责任心的。我我我必须得回去吗？儿子，儿子，你听妈妈说。儿子，你不要激动。你你听你爸爸，听爸爸把话说完啊。你听着，爸，儿子，你听爸爸说啊。爸爸其实不想跟你说那么多实话，是因为你知道吗？你在我跟你妈心里是一个特别单纯、特别善良、特别可爱的大男孩。爸爸想保护你一辈子，但没办法了。我不想打破你心中的那份美好，儿子。哎，儿子，你也知道有人在查爸爸，到阴间会告爸爸的状。这个人其实就是公司内部的人。这个人其实就是李楚瑶。
，还要明白你留在这儿，只是打算暂时用你未来儿媳妇的角色稳住局面，降低董事会对他突然辞职的怀疑。你真以为他还会回来吗？他的问题可不是套现、款项不明这么简单呢、啊，他还包括亏空公司、欠下高额贷款、非法向境外转移资金。就算这样，还要帮他扛吗？我真的什么都不知道。可能是我家里人。我能报个平安吗？喂，洛叔，在哪儿呢？怎么还不回来？哦，我在林雨这儿呢。我喝了点酒，有点晕。用不用我接你啊？啊，不用了。那个，哎，林雨叫我了啊。我晚点就回去，哎。哎，说，在哪儿啊？他现在不回来，在玲姐家呢。那玩的差不多了，也该回家来了，是不是？怎么着啊？他准备住在外边啊？丽姐同志，都是大人了啊，你还能天天把他们拴在裤腰带上啊？再说，偶尔孩子偶尔出去玩玩的，放松放松。他心里有分寸，你担什么心？一个女孩子啊，这个时间了还不回家，我这能不担心吗？我。喂，陆叔。呃，你哥在吗？我哥不在，怎么了？我想问他一下，关于飞翼那边的事。我看你是担心初瑶姐吧？我哥这两天不在家，他也没跟我提，应该没什么大事儿。飞翼造假这个事情，现在也没有证据出来，应该问题不大。就算有问题，应该也牵扯不到初瑶姐。可他今天晚上没回家。我有些担心他。你要是这么担心他，直接给他打电话不就好了？给他打电话，那他压力不就那么大了吗？可能是我多心了吧，谢谢你啊。郭总，你们公司内部调查，我来配合已经很仁至义尽了。吴亚军，你必须给我一个解决的办法，不然找不到韩耀明，我的钱你来赔。你找我有什么用啊？嗯，我的钱也都在公司资产里啊。那咱俩法平见。郭总，我本来好不容易让市场对非议有了点信心，要不是你太，要不是你找那个单以安，至于成今天这个局面吗？嗯，我实话告诉你，我实话告诉你，照现在这个样子，打官司只能让非议的估值一跌再跌。这官司可以打赢，但你觉得我吴亚军有那个钱赔给你吗？我知道我当时就不该买飞那么多股份。当时，当时，你现在说当时有什么用啊？当初从谁那儿买的？当然是那个还有名老狐狸啊。
。谁？韩耀明呗。你知道你的股份，原来的持有者是谁吗？龙翔资本呢？如果我没猜错的话，韩耀明把他个人持有股份全都卖给你了。你说，你说什么？是不是真的？逃线跑路？他肯定是逃线跑路。你知不知道，那本假账都是他逼着我做的？现在怎么办？啊？他不是有个未来的儿媳妇吗？林主瑶林初瑶，我最后再问你一次，韩耀明在哪儿？我真的不知道。你前两天跟我说他情况良好，今天说不知道了啊？你是他儿子女朋友，你知不知道？可我现在真的不知道。啊，不知道啊。那我现在打给你男朋友韩子墨啊。李小姐，李小姐，时间不早了，先回去休息吧。郭总，虽然我们现在没有证据，但也不代表你完全脱离干系。郭总。你千万别搞串供的把戏啊！猴子，帮我办点小事儿。音讯全无的，你想吓死我呀？这不是放了你鸽子来给你道歉了吗？哎，对了，我还想问你呢，我听秦云说，非议科技什么的出了点事儿，好像跟龙翔有关。我本来想打电话问子墨的，但他关机，和你没什么关系吧？其实。说，姐，你还在酒吧吗？怎么啦？是不是昨晚没睡好呀？说，韩耀明他人在哪？不知道，不知道。哎，你还给我。别别别别，这里边应该有姓韩的联系方式吧？
是你的未婚夫，你会不知道。哎，哎，哥们儿，哎哎，哥们儿，哥们儿，好好说，好好说。我说你这未婚夫啊，真够意思，丢下这么漂亮的妞，告诉我他在哪，我帮你把他给抓回来。我真的不知道。嘴还挺硬。你要干什么？快走，放下！哎哎，立立立立立！哥们儿，哥们儿，哥们儿，哥们儿，你说干什么？这么漂亮的脸蛋儿，算了，能够多几道疤，会怎么样？重阳。出来了吗？这不是。医生，他怎么样？病人腰骨已经正位，只是后脑勺着地，遭到重创，恐怕得昏迷几天。舒晨啊，咱们不在这儿待着啊，跟妈妈回家。妈，再见再见。妈，咱们回家。妈，妈，把孩子给我。已经给病人注射过镇静药了，等他清醒以后啊，再给他做一个全面的检查。那我弟弟呢？他现在还在观察，没有彻底清醒之前，都不能算是彻底的脱离危险期。那他什么时候能清醒啊？这个时间暂时不好说，也许一天两天，也可能会更长时间。情况暂时就是这样，你们家属。也要做好心理准备。谢谢大夫。嗯。让你妈听什么电话？我弟出事了，妈怎么可能坐得住啊？都怪我。雷天了，你也回去休息会儿吧，这边我看着就行。
我不陪着你妈还要落树，我心里不踏实。吓坏了吧？没事儿，都过去了啊。你啊，赶紧回去吧，洗个澡，好好睡一觉。我睡不着，还是你回去睡吧。你是咱们家的顶梁柱，你可千万不能再倒下了。爸，没事儿，这样。我回趟所里，你把你那事儿从头到尾再仔细跟我说一说。嗯。行，情况我基本了解了，我现在就去所里。没什么状况，你也靠那儿歇会儿啊。小姐，洛叔在家吗？怎么我给他打电话没人接啊？丹丹，洛叔他在医院。什么？医生说，他还没有脱离危险期。他本来已经走了，是你们硬把他拉回李家的，然后他就这样了。丹丹，对不起啊，我，你应该跟他说对不起。他要是醒不过来。也听不到你的道歉了丹丹，啊，楚瑶姐，要不你先回去睡会儿吧，等洛叔醒了，我第一个告诉你。不，我想在这儿陪着他，万一他醒过来把我们都忘了怎么办？我想等着他，他睁开眼睛看见的第一个人，说不定一辈子都忘不掉，对吧？喂，爸。楚瑶啊。你马上来所里一趟，录个口供。现在吗？对，现在。可妈跟洛叔这边……你去吧，我替你看着。嗯，好。谢谢啊。没事儿。
，那我先回去一趟，我尽快赶回来。你女儿的口供已经录完了。哦，先别紧张。照理说，这件案子你应该回避，但考虑到你办案经验比较丰富，提着你查。谢谢老伙计，给我客气什么？但你必须冷静客观，可不许胡来。放心吧，老党员了。行了，我还有一个会。就先走了，好。书晨，书晨。阿姨，你醒了。嗯，阿姨，我是丹丹啊。您不认识我了？初晨呢？初初晨不在这儿，初晨在上学呢。阿姨，可是刚刚他还坐在我这边呢，怎么现在他不在了呀？阿姨，他在学校，他没在这儿。他去哪里了？他他，我去找他。阿阿姨，阿姨，你先躺好。没去上学。阿姨，我马上就打电话。阿姨，没有去上学，他刚才就在我身边坐着。阿姨，我打电话，马上叫他过来。您别着急。姑娘，他去哪里了？他他马上就过来。你告诉我他去哪里了？他没有去上学。姑娘，喂，楚小姐，阿姨醒过来了，她一直急着要出城，你快过来一趟吧。不对，他没有去上学。啊，好。姑娘，我要去找他。阿姨，阿姨，你别激动。阿姨，阿姨，你先躺下。我已经给他打过电话了。他刚刚明明是在这里的。是是。阿姨，您先躺下，您别激动。他去哪里了？他在学校呢，阿姨。嗯、楚小姐，刚才医生给阿姨打过针了，阿姨现在睡着了。楚小姐，你照顾阿姨吧，我去看看洛叔。我刚才给你母亲检查过了，她身体没有什么大问题，只是以前 PTSD 一直没有痊愈，再加上刚才受了刺激，所以才会出现刚才这种情况。那药物能控制吗？放心，这只是暂时的，先留院观察几天。如果不出意外，过几天就可以出院了。可我担心他要是出院了，一旦再受的刺激……你母亲这种情况，目前不会太清醒，配合药物治疗，也需要一个时间过程。重要的是，你们家人的心理辅导和照顾。他回去以后，可能还会出现沉默、语无伦次、意识不清，这种现象还会持续一段时间。